Hi friends, welcome back to my channel. It's me Shamrin and you're watching Smile with Shamrin. So, Smile with Shamrin is a good episode. I will tell you that I will vlog in the next video. I will vlog in the next video. We will start a new segment. We will start a new segment. The segment is called Share with Shamrin. This is Smile with Shamrin on the channel. This is the weekly ones. There is a Share with Shamrin in the next segment. I am coming to the New Zealand time. I am coming to the next video. I am coming to the next video. Perkara yang lain itu perkara yang lain. Kita pun dengan dengan kita pertama students ini, anak-anak kita, kita pada ikut dengan kerjilah, dengan kita ada masalah, dengan kita ada relationship, dengan kita ada masalah, dengan kita ada problem, dengan kita ada confusion, dengan kita ada apa-apa. Adakah kita ada address yang perlu anda dapatkan? Adakah kita ada reply? Anda ada tentang dengan kita orang, dengan kita ada agresif dengan kita. Dengan kita ada Gmail, kerana Christian saya kerana ada dalam kita ada FB page. Dengan Gmail ID, saya ada comment box, dan ada bawah sana ada description box. Dengan kita ada FB page, dan baru ada Smile with Shamrin. Saya ada Instagram page, dan Smile with Shamrin. Nah, ada orang yang ke message aitu. Kesian, apo, nama le itu orang na tenne. Eni ke pinter awalnya jangan ni cepol. Eni ke, dua orang le eni ke message aitu tenne. Apo, nama le awerita question som, awerita concern som. Kena nama le inna inna tiap episode le discussi am boh nade. Apo, nama le ini issues nama le address aye perdan nade lode. Ida ane bahagik nade ida sahaja le tulah karan nade boh nuri board beran dau. Apo, awerik oke. Ida helpful lah nade bijari ke ane. So, nama ke Monday sila nade jangan ini muda le episode pinne. Release ia nak dilihat itu, paksaan ingat kan, dengan kalau different, baru satu dosa macam mana, dengan kalau, adam kau baru satu dosa macam ni kalau agam, adam tu korang pelak. Tapi Wednesday le, dalam serum wet talks, unda, um, dengan informative itu le, nazar lek macam mana nak dilihat itu berikut. Adam pertama job hunt, adam boleh interview tips, itu kau kau kuri, kita dalam wet talks unda. Adam lain adam kita usual travel videos, lifestyle videos, adam kita daily day to day life videos, adam kita weekends le unda. Adam kau ada ada, satu baru segmen itu, adam kita start dengan unda, pada lekang kita kena. Jadi kalau kita pinjam ke detail itu, ia ru weekend awal mereka cuma jangan awal itu dia episode nak kurang cepat ayam. Apa nama kita? Inna te episode lekang kita. Students awal mereka kena dengan Gmail lah. Nampun jangan nol paranya boleh tenen. Mak kita kena episode lekang orang lekang paranya. Nono, awal ada students awal ikut dengan nol awal ada identity awal ada nilai. Mungkin jangan reveal lagi lah. Ada ru confidence lah itu nampun cuma. Just ada problem. Atre nampun address ayam nol. Adi nol solution sah lengan. Adi nol dengan guru ru terus terus lah. Oru help. Ena rigi dia. Oru sister nol nol lelai. Oru friend nol nol lelai. Nol jangan ada paranya nak agree ikut. Apo question nol nol lelai. Hi sister. Saya ni satu B Tech graduate, anak. Pada tempat muka karinya jowli aneh sih kian tu dengi itu, orang orang lalat orang mai. Ini baru jowli orang, seria itu lah. First tak ke orang orang confident aja orang, pinne pinne interview pogum bol interview orang, enak kali aja kan tu boleh ni ko tu orang ni tu dengi. Matra lalat B Tech graduate orang ni kalau kumpul orang orang lalat orang putcham, weet tak ada cousin se ok enak kali aja kan orang kuccha perhati orang tu dengi. Full confidence pergi. Semua itu ni nom orang ni mara na alai. Pinne endi cehi ana menno. Enggennya ini um paraya do pola awan menno arai illa. Weetil ni nne purutti rangane tonu nillya. I'm totally depressed. I want to escape from this situation. Ida erdia doru natural doru brother ana. Nampda ini first paraya ana lada. Ini kita tonu no. Nampar dah hati lalu situasi na, satu sahaja jenuh mana lalu. Nampar tenth lalu beri kumbu, elah orang beri tenth lalu makan tu beri nanti orang kerja beli le sambo wa kitu beri kumbu, elah orang kanan tu beri kumbu makan ke jodih kumbu. Alangkah lalu, pada grade aku kumbu tu kacau mana better itu nado. Nampar plus tu orang beri kumbu ini anda ni ini anda ni itu course na cerita na alah alah nasi kumbu. Madu itu pressure nado. Jadi pada nampar kita pada atur course la kerja nampar anda beri nado. Ini kerjanya lada na alah alah kita nampar joli kita nampar joli kita lada na kalian nampar kalian nampar kerjanya nampar kuttu lada ayo, uru kuttu ayo, mera dua kuttu ayo. So ini ada question sah nampar society ni nampar nampar air turun diri kumbu. Adi nampar kita escape pun lah. Karena matter lah mera nampar kita ikhlas macam betul. So ini ada situasi ni nampar brother nampar Parni itu kan ada satu isu yang baru. Nanti BTEC graduate. Apa, kita kalau ada satu reward engineering college yang sendiri reward, orang orang BTEC ke pasa orang ni. Apa, kita ada satu one year itu. Jadi, pada masa lepas itu, kita ada satu letter email yang sendiri. Satu one year itu, kita ada satu pelajaran. Apa, ada satu banyak kali orang orang. Kita ada pelajaran. Apa, kita ada satu kerja. 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 
കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പം അതിലധികം വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം പിന്നെ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം അതായത് നമുക്ക് ഞാനത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ പറ്റി എന്ത് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് ബോധ ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു ഇതിലൊരു അൺഫോർച്യുനേറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആ വാ വായ അടപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല നമ്മൾ എത്ര ഉയർന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എത്ര സക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക താഴ്ത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും കുറെ ആളുകൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് അതൊരു എന്താ പറയുക സാറ്റിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയാണ് മറ്റുള്ളവരെപ്പോഴും താഴ്ത്തി പറയാം നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് പറയുക ഇപ്പം നമ്മൾ മെലിഞ്ഞിരുന്നാൽ പറയുക അയ്യോ നീ എന്താ മെലിഞ്ഞ വല്ല ഷുഗർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും തടിച്ചിരുന്നാൽ അതിനും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ബ്രദർ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും പല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രദറിൻ്റെ കേസിൽ ഇതൊരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടാത്തതാണ് അത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ പറ്റി ബ്രദർ പറഞ്ഞു കുറെ ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ പോയി കിട്ടിയില്ല ഇൻ്റർവ്യൂട് എന്നെ കളിയാക്കുന്ന പോലെ തോന്നി അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരോ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കളിയാക്കുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തിയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മെൻറ്റാലിറ്റി നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടാതാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കുറയും പിന്നീട് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ അവരും നമ്മളെ പുച്ഛിക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ കളിയാക്കുകയാണോ എന്നൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരുന്ന ആളുകളെ കളിയാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും അവർക്കില്ല കാരണം അവർ നോക്കുന്നത് അവരുടെ കമ്പനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അനിയൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ജോലി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബി ടെക് ഹോൾഡർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ് ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ജൂനിയർ ലെവലിലുള്ള ജോലി അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാലറി ഒക്കെ കുറവാണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ജോലി നമ്മൾ കൂടെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം എപ്പോഴും ഒരു ജോബ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് അനിയനോട് പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അത് മനസ്സിന്ന് മാറ്റുക അതായത് ഞാൻ വൺ ഇയർ ആയിട്ട് വൺ ഇയർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സെറ്റിലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജോബ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും വീട്ടുകാർക്ക് എപ്പോഴും മക്കൾ നല്ല നിലയിലാവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പാരൻസ് നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ കളിയാക്കും അത് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മളെ പറ്റി ഓരോ നെഗറ്റീവ് പറയുന്നതും നമ്മളതൊരു ബൂസ്റ്റ് പോലെ ഒരു എനർജി പോലെ അത് എന്നെ പറ്റി അവർ നെഗറ്റീവ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാശി വരണം അപ്പം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് സിനാരിയോസിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കളിയാക്കലുകളും കുറ്റപ്പെടുത്തലും വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഓരോ നെഗറ്റീവും ആ ഓരോ ആൾക്കാർ പറയുന്ന കോമൻസും നമുക്ക് വിജയിച്ച് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഊർജമാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു നമ്മുടെ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ പുകഴ്ത്താൻ മാത്രമാണ് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ മാത്രം നമ്മൾ ആരും കളിയാക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കംഫേർട്ട് സോണിൽ അങ്ങനെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കുമായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് നേരിടാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അനിയൻ പറയുന്ന ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകാനോ പുറത്തു പോകാനോ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് അതൊന്നും തോന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ബി ടെക്ക് പാസ്സാവുക എന്ന് പറയാൻ തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചോ
പുതിയ ആഗ്രഹങ്ങളും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് സക്സസ് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പം ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ജോബ് കിട്ടുന്നതാണ് വലുത് എന്നാണ് തോന്നും പക്ഷേ അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസ് എ പേഴ്സൺ ബ്രദറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള എല്ലാവരടുത്തും കഴിവുകളുണ്ട് അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ചിലപ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന കഴിവുകളായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിപ്രഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ അത് ആ ഒരു തോട്ട് കൂടി കൂടി പിന്നെ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറും ഒന്നിനും കഴിയാത്ത ഒരാളായി നമ്മൾ മാറും അതിനാവരുത് അത് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഒരു പുതിയ പ്രഭാതം അത് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവരോട് അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് ആണ് സ്പീക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരാൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എതിർത്ത് പറയുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നമ്മളുടെ അച്ചീവ്മെൻസിലൂടെ നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അവരുടെ മുന്നിലൊക്കെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടത് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂസ് എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുന്നു ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ പോസ്റ്റിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കാളും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്താണ് വ്യക്തമായിട്ട് ബ്രദറതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ കുറവുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ വോളണ്ടറി ആയിട്ടെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ സാലറി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വർക്ക് എക്സ് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരുടെങ്കിലും അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സാലറി വളരെ കുറവാണെങ്കിലും അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സി വിക്ക് അതൊരു എസെറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് അനിയൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ സ്കിൽസ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അവിടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എംപ്ലോയറുടെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റാം ഹീസ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് അവർക്ക് തോന്നണം നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ വെറ്റോക്സിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ എങ്ങനെ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അനിയൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചതും ഇപ്പോൾ അനിയൻ്റെ സ്റ്റേജ് അതൊക്കെ മറക്കുക ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബിലാണ് നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂ ടെക്നിക്സിൻ്റെ ഇതുണ്ട് അത് കാണുക നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് അതൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ വെറുതെ ജോബ് ഹണ്ട് ചെയ്ത് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കോഴ്സിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ വീട്ടുകാരുടെയും കൂട്ടുകാരുടെയും ഒന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാനുള്ള സമയം നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ നെഗറ്റീവ് എനർജിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മോചനം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ആവും രാത്രി വന്നിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ല നല്ല കമ്പനീസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈഫിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനേ കഴിയുള്ളൂ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ചേഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം നമ്മൾ വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ആട്ടും തുപ്പൊക്കെ കേട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ വലിയ നിലയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി കഴിയും പക്ഷേ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ അത് കഴിയൂല നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോണിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ കിടക്കണം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ഈ ചെവിയിൽ ിട്ട് ഈ ചെവിയിലൂടെ വിടുക ടൈം എടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ജോലി കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ പോസിബിൾ ആവില്ല ലക്കാണ് ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓളം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ കഴിവുമാണ് അപ്പോൾ അത് വരുന്ന സമയത്ത് വരും അതിനുവേണ്ടി നന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കോഴ്സിനെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൺ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മുടെ ജോബ് കിട്ടാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതല്ല നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് എങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോകാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായതുള്ളത് വെച്ചാൽ അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്ന് മാത്രമേ
അല്ല അത് അതിജീവിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുതൽ ഒരു സ്റ്റേജ് ഇത്രയും ആളുകൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലമായി തീരുന്ന എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോബിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സെമിനാർസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകൾ വരെ കുറച്ച് പിറകോട്ട് പോകുന്നത് അവർക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ആളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുതാകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ചെസ് നമ്പർ എന്നൊക്കെ നമ്മളൊരു പരിപാടിക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുക ഹൗ ടു ഗെറ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ കംഫർട്ട് സോൺ എന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും കംഫർട്ട് സോണിൽ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ നല്ലത് മാത്രം പറയുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ അവരുടെ മുന്നിലൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അവരുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ കഴിവുകളൊക്കെ അവർക്കറിയാം പക്ഷേ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുകളുടെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മറ്റൊരു എൻറ്റർലി ഡിഫറെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവും ഭയങ്കര തമാശയൊക്കെ പറയുന്ന ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളും നമ്മൾ ഒരു പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസിലോ നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരാളായി മാറുക അതായത് തീരെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്താ നമുക്കറിയാം നമുക്കത് മാറണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അതാണ് ഫേസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതിന് പുറത്ത് കിടക്കണം സോ അതാണ് ഫേസ്റ്റ് അതൊരു വിൻ വിൻ വിനിങ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക പല ആളുകളും എനിക്ക് എൻ്റെ കംഫർട്ട് സോണ് മടി എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ കഴിവുള്ളൂ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ അത്രയൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാൽ മതി എന്ന് കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കണം ഇത് മാറണം മാറ്റണം എന്ന ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വരിക എന്നുള്ളത് ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഓവർ നൈറ്റിൽ ഞാൻ ഏത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്യൂബ് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇടുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോബിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏതൊരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെയും മേജർ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ഞാൻ ജഡ്ജ് ചെയ്യപ്പെടും അതായത് എൻ്റെ കംഫർട്ട് സോണിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ അവരെന്നെ എപ്പോഴും പ്രമോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതല്ല എന്നെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു കൊളീഗ്സിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കൊളീഗ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോളേജിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒപ്പോണൻറ്റ് ടീംസ് ഉണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ നമ്മളെ താഴ്ത്തി കെട്ടണം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പരാജയം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടാളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചിന്തയാണ് ആദ്യം മാറ്റേണ്ടത് കാരണം ഒരു പബ്ലിക് സ്പീച്ചിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യപ്പെടുമോ എന്നുള്ളൊരു മാ കാര്യം നമ്മൾ മാറ്റാം നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതിൽ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് നമ്മളെപ്പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ത് വിചാരിച്ചോട്ടെ വാട്ട് ദ വേസ്റ്റ് തിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ നമ്മളാരും ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ മോശമായത് കൊണ്ടോ നമ്മളൊരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ആരും നമ്മളെ കൊല്ലുമൊന്നുമില്ല ദസ് ദ വേസ്റ്റ് തിങ് ഒന്നും ചെയ്യൂല ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കമൻസ് പാസ് ചെയ്യും മോശമായി എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കും ഇതൊന്നൊരു ഇതൊന്നൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ എല്ലാ വ്ളോഗിലും ഞാൻ പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് മാറ്റിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മെജോറിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഇതാവും കാരണം അവർ നമ്മളെ പറ്റി എന്ത് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാനൊരു പുതിയ സെഗ്മെൻറ്റ
ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവണം അത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ ആക്സിഡന്റിനെ കളിയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് വരും ഒന്നും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ചൈനീസ് പീപ്പിൾ മെജോറിറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല അവരൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ നിറുകയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജർമ്മനി പോവാണ് ഇറ്റലി പോവാണ് അവർക്കൊന്നും ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല എന്നാലും അവർ സയന്റിസ്റ്റുകളും മറ്റു പല മേഖലകളിലും പ്രൂവ് ചെയ്തത് കണ്ടന്റിനാണ് പ്രധാന പ്രാധാന്യം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ ലെജിറ്റ് ആയിട്ടും വളരെ തറോ ആയിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാ അതിലാണ് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഫുൾ കോൺഫിഡൻസും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്പീക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതിനാണ് പ്രാധാന്യം അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാളുടെ ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോമോസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അയാളുടെ കണ്ടന്റ് നന്നാക്കുക നമ്മൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ പറ്റി മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ജഡ്ജ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായിച്ച് കളയണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ മിററിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താണോ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ മിററിൻ്റെ മുന്നിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഖത്ത് വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലാഗ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോണിലുള്ള ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ഒന്നത് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആവാം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ പറയുന്ന ആളുകൾ അതായത് നമ്മളെ കളി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൽ തന്നെ വലിയ ക്രിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും ആ നീ അത് ചെയ്ത ശരിയായി അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നമ്മളെ ബ്രദേഴ്സ് ആവാം സിബ്ലിങ്സ് ആവാം പാരൻസ് ആവാം അവരുടെ മുന്നിൽ അതൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഐ ആം ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആർക്കും കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു കണ്ടന്റ് ആരുടെ അടുത്തും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെയാണ് കിങ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇതിന്റെ ഓത്തർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളാണ് അതിൽ യാതൊരു ആൾക്കാർക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി കയറുക നമ്മളാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഒരു വിചാരം ഒരു ഓവർ നൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചോദിച്ചാൽ മാക്സിമം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ സെമിനാർസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയാൻ ടെൻഷൻ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ കയറിയിട്ട് കോളേജിലൊക്കെ മൈക്ക് എടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുക കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ല് തന്നെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റുകളിലൂടെ തന്നെ വീണ് വീണ് നമ്മൾ ഒരു നല്ല നിലയിൽ എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ അയ്യേ നീ ഭയങ്കര മോശമായി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാം പക്ഷെ അത് തള്ളിക്കളയണം അതൊരു നമ്മളത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേജിൽ കയറി നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവർ ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു സക്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഈ ഐ യു ഡി എ ഗുഡ് ജോബ് എന്ന് പറയുക സെക്കൻഡ് ടൈം നമ്മൾ വീട് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അത്രത്തോളം നമ്മൾ നന്നായി വരിക ചെയ്യും അപ്പം മാക്സിമം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് പങ്കെടുത്ത് നമ്മളുടെ ഭയം മെല്ലെ മെല്ലെ പോകും പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിനോട് സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുമ്പോൾ ഇനി വരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡ് ാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്ത് നമുക്ക് സർവേ വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്കില് നമുക്ക് വേണം പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ് അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും കാരണം ആരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഴിവ് കൊണ്ട് ജനിച്ചവരല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കഴിവാണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ജന്മന കിട്ടേണ്ട കഴിവൊന്നും അല്ല പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ആയാലും ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയാലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു